என்ன கிளம்பியாச்சா டேய் என்னடா சொல்ற டேய் இங்க பாட்டி வெயிட்டிங்கடா ஒன்னு நம்பி இங்க சொல்லிட்டேடா சரி போட என்ன கருப்பு இதுக்கு தான் இந்த சொந்தக்கார மந்தக்காரங்களா சங்கத்தமே வச்சுக்கிற கூடாதுன்றது சார் என்ன சார் சொல்றீங்க சார் காசு எண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சான் அதனால அங்க போயிட்டாங்க பணமும் பிரச்சனையா இருக்கும் போல இருக்கு என்ன சார் இப்படி பண்ணிட்டீங்க என்ன கருப்பு இப்படி ஆகி போச்சே சார் என்ன கொன்றுவாங்க சார் யாரு சார் அந்த கந்தப்படே லைன்ல வரா சார் ஐயோ இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் சரி எடுத்து பேசுங்க நிமிஷம் <laughs> 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 ஏற்பாடுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இது ஏன் பிரச்சனை இவனை வெளியே கொண்டு போய் பேசிக்கிறேன் உனக்கு ஒரு சூடு ரெண்டு சூடு இல்லடா ஒன்பது சூடு திருப்பி பாருங்க மேடம் சும்மா இருக்கு மேடம் எஸ்கே மேடம் ஐயோ மேடம் என்ன பச்சை என்ன ஆச்சு மேடம் அது ஒண்ணு இல்ல மேடம் இல்ல நான் சொல்றேன் இல்ல மேடம் கல்யாண மண்டபத்தில் நடந்திருந்தா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு தரணும் 
அது வந்து மேடம் எனக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கெல்லாம் செய்யாம வேற யாருக்கு செய்ய போறேன் சரி விடுங்க நீங்க கிளம்புங்க மேடம் நடந்தது நீங்க யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டாம் மேடம் என்ன சொல்றீங்க ஆமா பச்ச நான் எதை செஞ்சாலும் யுகி தப்பா தான் சொல்லுவாரு இத நீங்க யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டாம் கிளம்புங்க மேற்கொண்டு ஏதாச்சும் என்ன வந்து பாருங்க மேடம் நீங்க குலதெய்வம் மேடம் குலதெய்வம் உதவியும் செஞ்சுட்டு வெளியிலையும் சொல்ல வேணான்னு சொல்றீங்க நீங்க தான் எனக்கு குலதெய்வம் இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல மேடம் இனிமேல் நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் மேடம் என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் வர மேடம் சரியான வேலையை பார்த்துருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை மேடம் நீங்க பண்றதே எங்களுக்கு ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது சொல்றேன் வாங்க வண்டியில இருக்கேன் ஆ இல்லடா அந்த ஸ்டேனா அடங்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்டேனா அடங்கவே மாட்டாங்க டேய் ப்ளீஸ் டா நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு நீ வர வர ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிடு என்ன சந்தோஷமா இருக்கு சொல்றியா டேய் என்ன பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் நான் நினைச்சது நடக்கலனா நான் எந்த லெவலுக்கு வேணா போவேன் இல்லடா அவங்க நீ கேட்டு இது வரைக்கும் எதையும் மறுத்ததே இல்லையே அப்படி மறுக்கிறாங்கன்னா என்ன காரணம்னு போய் கேளு டேய் ஆண்டி உன் மேல உயிரே வச்சிருக்காங்கடா இத சொல்லி தான்டா என்ன எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க எப்ப பாரு இத தான்டா சொல்றாங்க இன்னைக்கு அந்த வீட்டுக்கு போய் கலட்டா பண்ண காசு வந்துரும் நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு அவங்க எதுக்கு துணிஞ்சிட்டாங்க நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இல்லடா அவங்களுக்கு நான் அவங்க கிட்ட கெஞ்சி கேட்கறது பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அடிப்பேன் பிளான் பண்ணியா என்னடா இப்படி பேசுற ஆமாண்டா கேட்டது கிடைக்கலனா எடுக்கணும் இல்லனா புடுங்கணும் இன்னும் என் மனசு ஆறலடா அந்த யுகின்றவனுக்கு கம்பெனி கேட்டா குற்ற உணர்ச்சி அனுமதி இல்லாம ஒரு பைசா கூட செலவழிக்க கூடாது இருந்து இருந்துதான் இருக்கேன் கழுத்துல கத்திய வச்சது எதையும் நான் மறக்கல இந்த காசு வந்துரும் அதுக்கு முன்னாடி அவனை ஒரு கை பார்த்துடலாம் நினைச்சேன் காசும் வரல அவனும் நிம்மதியா இருக்கான் விடலாமா என்னடா நீ பிசினஸ் விஷயமா என்ன எதுன்னு யோசிக்காம இதே யோசிச்ச எப்படா ஆமாண்டா பிசினஸ் பண்ணணும்னா பணம் வேணும் யுகி அழிக்கலன்னா என் சந்தோஷம் போயிடும் அந்த எஸ்கேவ முடிச்சு வைக்கலனா என் நிம்மதியும் போயிடும் இதெல்லாம் ஒன்னு கூடி நடக்க வேணாமா எஸ்கேவ தொட்டா அந்த யுகி மிரலுவான் 
எப்ப பணம் தர முடியாதுன்னு என்கிட்டயே சொன்னாங்களோ அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸ்கெட்சும் போட்டேன் ஒரு கல்லுல ரெண்டு மாங்க அடிச்சு தானே நீ கேள்விப்பட்டிருக்க நான் முப்பத்தாறு மாங்க அடிக்க போறேன் போது <laughs> 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 அவர் எதுக்கு நான் போய் சொல்லணும் எஸ்கே உண்மையிலே திருந்திருப்பாங்கடா இல்லைனா உனக்கு கம்பெனி வச்சு கொடுக்குற அளவுக்குலாம் அவங்க போக மாட்டாங்கடா ஏன் அவங்க பையன் கூட சண்டை போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் என்னடா ஏய் நீ அந்த பேச்சு வர்றா இப்போ நான் வேலைக்கு போய் ஆகணும் வீட்டில் மறுபடியும் மாலத்தையும் மாமாவும் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் கடன் வாங்கின இடத்துல அவரை மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் எனக்கு நீங்கள் காசை கொடுங்க இல்லை இந்த வீட்டை வித்துருங்கன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா அவங்க மாமா திருந்தவே மாட்டாரா ரெண்டு நாளைக்கு நல்லா இருப்பார் அப்புறம் திரும்ப பழையபடி ஆரம்பிச்சிருவார் சரி இப்ப வேற என்ன செய்யறதா உத்தேசம் பாவம் நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளியா இருந்தாரு பாரு இந்த எஸ்கே நல்லது பண்றேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணி இப்ப நீ அதையும் வேணான்னு சொல்லிட்ட இனிமே புலம்பி ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல வேலை விஷயமா நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் எப்படியோ பிரியங்கா கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சது அவ பேசறத வச்சு பார்த்தா எஸ்கே அவ விஷயத்துல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணுன்னு தெரியுது அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் இன்னும் சொல்ல போனா பிரதாப் பிரியங்கா மேல உயிரிய வச்சிருக்காங்க போற இடத்துல எல்லாம் என்னால தான் உனக்கு பாத்து போற முட்டால் தனமா பேசாதரா ஏன் கம்பெனி வச்சிருந்தப்ப நானும் கூட முதலாளியா தான இருந்தேன் இப்ப நம்ம வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் அவ்வளவுதான் அது மட்டும் யோசி அதையெல்லாம் தாண்டி என்னோட மனசுக்குள்ள வேற ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன இல்ல நம்ம தற்காலிகமா வேலை பார்த்தாலும் சம்பளம் என்னடா வரும் அதுவும் இதோன்னு ஒரு இருபதாயிரம் கூட சம்பாதிக்க முடியாது முதலே போடாம ஒரு நல்ல வேலை ஒண்ணு இருக்கு பாக்கலாமா என்னடா சொல்ற ஆமாடா ஆபீஸ்ல அரைஞ்சு கிடக்கணும்னு இல்ல செய்யற வேலைக்கு சம்பளமா இல்ல கமிஷனே வாங்கலாம் அதுவே போதும்டா என்ன சொல்ற என்னடா ஏதோ மர்மமா பேசிட்டு இருக்க நான் எங்கடா மர்மமா பேசுறேன் என் ஸ்கூல்மேட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் பேர் கிறிஷ் சிட்டிலே பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சிருக்கான் என்ன கொஞ்ச நாளாவே கூப்பிட்டு இருக்கான் நானும் யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவனை போய் பார்க்க கூட இல்ல சொல்லு அவனை போய் பார்ப்போமா பேசுனா வேலை கிடைக்குமா நிச்சயம் கிடைக்கும்டா ஆனா அந்த வேலை இந்த வேலை எந்த வேலையும் யோசிக்காம செய்யணும் ஒழுங்கு சம்பளம் வந்தா போதுங்க எந்த வேலையும் செய்யணும் சரிவா கிளம்புவா
எல்லாமே நீங்க தான் செஞ்சீங்களா என்னால நம்பவே முடியல மேடம் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் நம்ப முடியலனா இன்னொன்னு சொல்றே கேட்டுக ஏ வீட்ல தாலி பிரிச்சு கோக்குற அன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு ஏன் புடவ பத்திக்கிச்சு அது தானா பத்தல பத்த வச்ச பிரியங்காவுக்கும் பிரதாப்புக்கும் நடந்த கல்யாணம் வெறும் பொம்மை கல்யாணம் பிரியங்கா என் வீட்டுக்குள்ள வந்த அன்னைக்கே நான் ஸ்கெட்ச் போட்டுட்டேன் முதல்ல அந்த யுகிய பழி வாங்கணும் தங்கச்சிய நினைச்ச மாதிரியே கட்டி கொடுத்துட்டேன்னு அவன் சந்தோஷத்தில் இருக்கான்ல அவனை முடிச்சு வைக்கணும் அடிதடின்னு இறங்கினா அவங்க என்னதான் குத்த சொல்லுவாங்க அதான் பிளானை நான் கொஞ்சம் மாத்திட்டேன் அண்ணன் தங்கச்சின்னு உசுரா இருக்காங்கல்ல அவங்கள நான் பிரிப்பேன் எந்த தங்கச்சிக்காக அவன் இத்தனை செஞ்சானோ அந்த தங்கச்சியே நீ என் அண்ணன் இல்லைன்னு சொல்ல வைப்ப நான் என் மகனுக்கு நினைச்ச இடத்துல கல்யாணம் பண்ண முடியலையேன்னு தவிச்சு கடந்து போ அவன் நினைச்சத சாதிச்சிட்டான்ல அதுக்கு அவன் காலம் முழுக்க நரகத்தை அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்க வைப்ப அதுக்குதான் திட்டம் போட்டு எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பிரியங்கா இப்ப என் வழியில விழுந்துட்டான் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப நல்லவ ஆனா இந்த ரொம்ப நல்லவளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வெறி அவளுக்கு தெரியாது என் மகனை பிரிச்ச மாதிரி அந்த யுகி தங்கச்சிய பிரியம் அவளே அவனை நீ என் அண்ணன் இல்லடான்னு சொல்லணும் அந்த உறவை தொலைச்சி தலை முழுகிட்டேன்னு சொல்லணும் சொல்ல வைப்பேன் அந்த காமெடி பட்ஜெட்டுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபா கொடுத்து ஓவரா தெரியுது மேடம் ஏ மகனை மீட்டுறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் இன்னைக்கு காமெடியனா இருக்கிற பச்சை நாளைக்கு மெயின் வில்லனா மாறுவான் அவன் சொன்னது கேட்டீங்கல்ல நீங்க சொன்னா நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன்னு சொன்னால இனிமே அவன் நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வான் அந்த குடும்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நரகத்துக்கு போகணும் நான் அனுப்பி வைப்பேன் இது நடக்கும் நீங்க நான் சொல்றத மட்டும் செஞ்சா போதும் அந்த யுகிய அடிச்சோ இல்ல மிரட்டியோ காரியம் சாதிக்க வைக்க முடியாது 
நாம இறங்கினா அவனும் இறங்குவான் ஆனா பாசத்தாலேயே அடிச்சு அவனை விரட்டணும் இதுதான் என்னோட மாஸ்டர் பிளான் இதுக்கு உங்க கூட நாங்க இருப்போம் மேடம் அந்த பிரியங்காவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல பிராக்டிஸ்க்கு ஏற்பாடு பண்ணது அது இதுன்னு நீங்க போன வேகத்தை பார்த்து அவளை நீங்க உங்க சொந்த மருமகளா ஏத்துக்கிட்டீங்களோன்னு பயந்துட்டேன் மேடம் ஆட்டோ அலங்கரிச்சு கூட்டிட்டு போறது கும்பிடுறதுக்கா வெட்டுறதுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் அவளுக்கு முடிவே வரப்போகுது முடிச்சு வைப்பேன்